ஏப்பா தம்பி எல்லோருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் புத்தகம்லாம் படிப்பீங்களா கதை புத்தகம் அந்த மாதிரின்னா நீங்கள் படிக்கிற ஆளாக இருந்தால் சாய் சத்யநாராயணன் சார் எழுதின ஒரு அருமையான புத்தகம் இரண்டாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் அதாவது வருங்காலத்தில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத கணித்து சிலம்பத்தை மையமாக கொண்டு ஒரு அருமையான புத்தகத்தை ரக்ஷனா அப்படிங்கிற இந்த கேரக்டரை மையப்படுத்தி எழுதியிருக்கிறாரு இந்த புத்தகத்துடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கு நீங்கள் தட்டி வாங்கணும்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் அப்படியே ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வாங்கலாம் அது மட்டும் இல்லை ஒரு இ புக் அதாவது ஆன்லைன்லேயே வாங்கி ஆன்லைன்லேயே படிக்கிற மாதிரியான ஒரு இ புக் இந்த புக்கையும் நீங்கள் வாங்கணுமா கீழே வாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு செக் அவுட் பண்ணுங்க ஓகே வெல்கம் டு இருபத்தி ஏழாவது எப்ப தம்பியின் எபிசோட்டுக்கு இந்த எம்சி ஒரு காலகட்டத்திலங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய கஷ்டம் ஏன்னா வேலை இல்லை டீச்சர்ஸ்க்குலாம் ஸ்கூல் போக முடியாம பிள்ளைங்களை பார்க்க முடியாம கொஞ்சம் மனசெல்லாம் உடஞ்சி போயிருக்காங்க ஆனா அப்பா அம்மாவுக்கு இந்த வீட்டில் சின்ன பிள்ளைங்களாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கள வச்சு இருக்கிற இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு தான் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஏன்னா எப்போதும் வேலைக்கு போயிடுவாங்க வேலைக்கு போகிறப்ப ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு போயிடுவாங்க இல்லை வந்துட்டு பேபி சீட்டர் வீட்டில் விட்டுருவாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது இப்போ எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிறப்ப இப்போ தான் தெரிய வருது இவங்களோட வண்டவாளம் தண்டவாளம் இல்லை அந்த சின்ன பிள்ளைங்களோட வண்டவாளம் தண்டவாளம் ஏன்னா ஒரு அம்மா இவங்க என்ன படிக்கிறாங்க வீட்டிலேருந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டிலேருந்து படியே வேலை செய்கிறது இவங்களுடைய இந்த ஆஃபீஸ் எல்லாம் இப்போ போகிறது இல்லை ஸோ வீட்டிலேருந்து வேலை செய்கிறப்ப ஒரு நாள் இந்த லேப்டாப் மீடியோட உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க பயங்கரமாக டைப் பண்ணிக்கிட்டு அப்போ அங்கேருந்து பாஸ் வந்து கேட்டு ரசிக்கிற அனுப்புங்க இவங்க வந்து அழாத குறை தான் ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அங்கேருந்து பாஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு இந்த சின்ன பையன் இவன் வந்து அம்மாட்ட என்ன கேட்டிருப்பான் அம்மா சீக்கிரம் கேம் விளாண்டு முடியுமா நானும் கேம் விளாண்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அந்த பாஸ் வந்து பார்த்துட்டு ம் கேம் விளாண்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆகிட்டாரு இப்போ இந்த பையனை தா பெத்து வளர்த்து அவன் அவங்க அம்மாவுக்கு பண்ண வேலையை பார்த்திங்கிறேன் இது மாதிரிலாம் நடக்குது ஆனால் ஒரு சின்ன பையன் மனசில் இந்த லாக்டவுனில் இந்த எம்சிஓ சிஎம்சிஓ காலகட்டத்தில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறது ஒரு அக்கா எனக்கு அழகாக விளக்குனாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் இவன் நம்ம மேலே பாசமாக இருக்கான்னு அன்றைக்கி இவன் என்ன திரும்ப பண்ணால் அவங்க வீட்டில் ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் இவன் என்ன பண்ணிக்கார் ஒரு கார் சேவையை எடுத்துகிட்டு அம்மா பிடிங்க வாங்க கிளம்புவோன்னு சொல்லியிருக்கான் எங்கடா கிளம்புறது எங்கேயும் வெளியே போகக்கூடாது என்னை அங்கே கொண்டு விடுங்கன்னு எங்கே கொண்டு விடுறது அப்படி யோசிச்சு பார்க்குறாங்க ஓ பேபி சீட்டர் வீட்டுக்கு போகணும்னு இவர் ஆசைப்பட்றாரு இவர் வீட்டில் இருந்து ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும் இவர் வீட்டில் என்னைய வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க பையனுக்கு இருந்தால் மூணு வயசு நாலு வயசு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குது அப்புறம் லைட்டாக ஏதாவது ஏசிட்டாலோ லைட்டாக அப்படி அடிச்சிட்டாலோ ஏ சும்மா அப்படி அடிச்சிட்டாலோ இவர் வெளியே போகிறது அப்படியே சோகமான மூஞ்சி வச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு அப்படியே பார்க்குறது பக்கத்து வீட்டு அண்டி வரப்போ சீன் போகிறது அழுதுடுது அண்டி ஏன் ஏன் அழுகுற நல்ல பையன் ஆச்சு ஏன் நீ ஆமாம் நல்ல பையன் நீங்கள் பார்த்தீங்க சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ அழுந்தோடனே அவங்க கேட்பாங்க இவர் சொல்லுவார் எங்கள் அம்மா என்னை ரொம்ப அடித்து கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க இங்கே என்னால் முடியலன்னு லைட்டை தட்டினதுக்கே அப்போ இந்த அண்டியும் அதை தவறாக புரிஞ்சுட்டு ஓஹோ சின்ன பையன் கள்ள கபடம் அறியாத வயசு அவனை போய் கொடுமைப்படுத்துறது இருங்க போலீஸில் மாட்டி விடுற சரி கால் பண்ணி மாட்டி விட்டுருது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குதுங்க அதனால் சின்ன பிள்ளைங்களை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த நேரத்தில் டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் கோயில் கட்டி கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா அம்மா அப்பாவுடைய கதறல் குமரல் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது டீச்சர்ஸ் அப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க ஸ்கூலில் இங்கே உக்காருன்னு சொன்னால் ஒரு பையன் வீட்டில் கேட்க மாட்டேங்கிறானா ஸ்கூலில் ஒரு கிளாஸில் முப்பது பேர் இருப்பாங்க ஸோ டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமான ஒரு வேலையை தான் இவ்வளோ நாள் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கீங்க ஏன்னா யாருக்குமே பயப்படாத இந்த பசங்கள்லாம் இப்போ வந்து பயப்படுறாங்க யாருக்குன்னா மறுபடியும் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க போது டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு ஸ்கூல்லன்னு சொன்னோடனே பயங்கரம் மறுபடியும் அப்படியே நல்ல மாதிரியாக மாறுறாங்களா இல்லை இல்லைன்னா வீட்டிலேருந்து கம்ப்ளைண்ட் போயிடும்ல ரொம்ப கிரிமினலான ஆளுங்க தான் இந்த சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் நம்மளுடைய வருங்கால சந்ததியினர் நினச்சா எனக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது அதனால் ஏப்பா தம்பி அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன பையனை வச்சு வளர்த்துட்டு உங்கள் தம்பியாக கூட இருக்கலாம் பேச்சை கேட்க மாட்டேறானா எங்கள் அக்கா எனக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்கங்க ஏன்னா நானும் இந்த மாதிரி சின்ன வயசில் ரொம்ப கொஞ்சம் அப்படி இப்படினு சேட்டை பண்ணாத அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு நாள் ஒரு ஒரு டப்பா இந்த டப்பாக்குள்ளே